¿Alguna vez habías oído sobre la leyenda de los niños de ojos negros? La realidad es que muchas personas piensan que esto comenzó como un mito de internet de los llamados creepypastas, que son historias cortas de terror compartidas a través de la web. Pero en el caso de la leyenda de los niños de ojos negros es muy diferente. La historia se originó en el año 1996 como una historia real, o por lo menos así lo asegura Brian Bettel, un periodista que asegura con vehemencia haber vivido una experiencia perturbadora con los niños de ojos negros. It was and remains the most frightening experience of my life. I think about it all the time. Uh, I drive by the movie theater uh, where it happened um, practically every day. You just live a few miles. And every time I drive by on my way to work or wherever I'm going, I cast a glance over and I remember. And it's something that I can't control even. It's just an automatic response because this event is so ingrained in my memory, it makes me frightened. La historia de Brian ha inspirado a cientos de miles de foros, ilustraciones e historias paranormales. Sin embargo, un hecho inquietante es que miles de personas han afirmado haber vivido historias similares. Personas de todo Estados Unidos y el mundo han afirmado haber tenido algún encuentro con los terroríficos niños de ojos negros. Solo basta con que escribas en Google niños de ojos negros y encontrarás cientos de testimonios. Y sin más preámbulo, llegó el momento de que escuches la historia de Brian Bettel. Todo ocurrió una noche tranquila del año 1996 alrededor de las 9 y 30 pm en un estacionamiento vacío frente a una pequeña oficina. Petel estaba en su auto organizando unos papeles con las luces interiores encendidas. Todo parecía rutinario sin nada fuera de lo común hasta que de repente un golpe en la ventana de su auto lo hizo sobresaltarse. Al mirar hacia afuera vio a dos niños de entre 12 y 14 años. Su aspecto no era particularmente amenazante, pero había algo inquietante en ellos, algo que haría que la piel de cualquiera se erizara. Uno de los chicos, el más alto, fue quien habló primero. Su amigo, más bajo y siempre en silencio, permaneció a su lado. Lo que más desconcertó a Betel y lo que haría que el pánico comenzara a invadirlo lentamente, fue en la manera en la que este niño hablaba. Su dicción era perfecta, casi como la de un adulto, y aunque su solicitud parecía inofensiva, el periodista no pudo evitar sentir una sensación abrumadora de peligro. Buenas noches, señor, comentó el niño, sonriendo con una tranquilidad inquietante. Mi amigo y yo venimos a ver una película en el cine, pero olvidamos el dinero en casa. ¿Nos podría llevar a buscarlo? Será solo un momento. A pesar de lo razonable que parecía la petición, Petel no pudo evitar sentir una inexplicable sensación de terror. Algo no encajaba. No solo era la formalidad con la que el niño hablaba, algo raro para su edad, sino la forma en la que sonreía al final de cada frase, como si supiera un secreto oscuro. A medida que la conversación avanzaba, Bethel sintió una presión casi física para ceder a la petición de los niños. Era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando a permitirles entrar en el auto, a pesar de que cada fibra de su ser gritaba que no debía hacerlo. Lo siento, no puedo ayudarlos, respondió finalmente Bethel, luchando por mantener la compostura. Y fue en ese momento cuando la situación se tornó aún más extraña. El rostro del niño cambió, la sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión de rabia contenida. Pero lo más espeluznante fue lo que vino después. Mientras Betel los observaba más de cerca, bajo la luz tenue de los faroles cercanos, se dio cuenta de que los ojos del niño eran completamente negros. No 
no tenía pupilas, ni iris, ni esclerótica, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz. El periodista sintió como el pánico lo invadía por completo. Instantáneamente intentó girar la llave para encender el coche mientras que el niño continuaba insistiendo. Vamos señor, déjenos entrar, solo queremos ir a casa. Su tono de voz era ahora más insistente, casi demandante. Pero Betel, reuniendo todas sus fuerzas, logró arrancar el auto y salir de ahí a toda velocidad sin mirar atrás. Lo más sorprendente de este relato no es solo el terror que experimentó Betel, sino el hecho de que no fue el único en vivir algo así. Desde que publicó su historia, miles de personas alrededor del mundo han afirmado haber tenido encuentros similares con estos enigmáticos niños de ojos negros. Algunos los han visto pidiendo ayuda, intentando entrar en sus casas o vehículos, y en cada caso, los testigos describen la misma sensación de miedo profundo y los ojos completamente oscuros de los niños. A lo largo de los años, la historia ha adquirido una vida propia. Algunos creen que estos niños son entidades paranormales, quizás demonios o almas perdidas. Otros los ven como manifestaciones extraterrestres camufladas en la forma de niños para no levantar sospechas. Sin embargo, lo que todos los relatos tienen en común es la presencia de los ojos negros y la sensación de terror incontrolable que generan. En retrospectiva, Betel afirma estar agradecido de no haber cedido y haber permitido que los niños entraran en su auto. ¿Qué habría sucedido si lo hubiera hecho? ¿Habría desaparecido como las miles de personas que desaparecen cada año en los Estados Unidos? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero lo que está claro es que el relato de Brian Betel ha dejado una marca imborrable en la cultura del terror en Internet. A día de hoy, el misterio de los niños de ojos negros sigue siendo una de las historias más aterradoras que circulan en la red. Y aunque muchos la descartan como una simple leyenda urbana, hay quienes, como Brian Betel, aseguran que hay algo mucho más oscuro y real detrás de estos encuentros. ¿Y tú qué opinas? ¿Te atreverías a abrir la puerta si algún día te encuentras con un niño de ojos negros? Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video.